Sebagian besar anggota keluarga Renza tidak puas dengan penampilan Tama. Tetapi Mahe Renza tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bersemangat dan maju untuk mengambil tangannya dan tersedak. Tama, kamu sudah lama pergi dari rumah dan akhirnya kembali. Tuhan telah memberkati keluarga saya. Sekarang saya bisa hidup untuk melihat Anda kembali ke keluarga. Tidak ada penyesalan untuk mati. Tama tahu bahwa kata-kata lelaki tua itu tidak memiliki kredibilitas yang tinggi. Namun, dia tidak menyangkal wajahnya, dengan sopan berkata, Kakek, bertahun-tahun, biarkan kamu khawatir, Maherenza berkata dengan emosi, Tidak apa-apa, senang bisa kembali. Senang bisa kembali, mengatakan itu, dia buru-buru meraih tangan Tama dan menghadap seluruh keluarga Renza di belakangnya dan berkata dengan antusias, Ayo, Tama, kamu sudah terlalu lama jauh dari rumah. Banyak orang yang mungkin tidak kamu ingat, kakek akan memperkenalkan mereka kepadamu. Pada saat ini, Tama memperhatikan Sofia, yang berada di antara kerumunan, dia memiliki sepasang mata biru yang terus menatapnya tanpa berkedip. Dia secara singkat mengalihkan pandangannya dengannya dan melihat bahwa matanya penuh dengan rasa terima kasih dan permohonan. Jadi dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan segera menoleh ke paman tertuanya, Andre. Karena, orang pertama yang akan diperkenalkan lelaki tua itu kepada Tama adalah putra sulungnya, paman tertua Tama, Andre. Meskipun Tama dan Andre tidak bertemu selama 20 tahun, Bagaimanapun juga, penampilan pria paruh baya itu tidak banyak berubah, jadi dia bisa mengenali mereka secara sekilas. Maherenza menunjuk Andre dan berkata kepada Tama, Tama, ini paman tertuamu, apakah kamu masih ingat? Ingat, Tama menganggukkan kepalanya, dan juga untuk menjaga etika, dia berinisiatif untuk berbicara, Halo, paman sulung, sudah lama sekali. Meskipun Andre lebih dari sedikit kesal dengan Tama, tetapi pekerjaan permukaan masih beroperasi dengan sangat baik dan menghela nafas, Tama, aku sangat senang kamu bisa kembali. Selama bertahun-tahun, kamu tidak tahu betapa kami mengkhawatirkanmu, Tama mengangguk dan berkata dengan sopan, Terima kasih, Paman Sulung. Andre berkata dengan senyum palsu, Tama, kali ini, Berapa lama kamu berencana untuk menghabiskan waktu di Surabaya? Biarkan saudaramu Martin membawamu berkeliling Surabaya dengan benar nanti. Kata-kata Andre ini juga yang ingin ditanyakan banyak orang kepada Tama. Mereka semua ingin tahu apa niat Tama saat dia datang kali ini. Apakah dia datang untuk menghadiri upacara leluhur dan kemudian kembali ke Jakarta, atau datang dan tidak pergi begitu saja? Terutama Andre, dia tahu bahwa lelaki tua itu semakin tua dan akan segera menyerahkan kekuasaan ketika dia secara alami adalah kepala keluarga berikutnya dan Martin secara alami adalah calon kepala keluarga berikutnya. Namun, kembalinya Tama kali ini sedikit banyak pasti akan mempengaruhi arah perkembangannya ke depan. Karena itu, dia harus terlebih dahulu memahami niat Tama. Tama yang dapat mendengar arti kata-kata Andre, tersenyum sedikit dan berkata, Paman tertua, saya kembali kali ini, adalah untuk mengenali leluhur saya. Setelah mengenali leluhur saya, saya akan menjadi orang dari keluarga Renza lagi. Jadi untuk berapa lama, pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah untuk hidup selama yang aku mau. Setelah mengatakan itu, dia tertawa lagi, Bahkan jika saya tidak sering tinggal di sini di masa depan, saya harus meminta kakek untuk meninggalkan saya kamar, karena saya pasti akan sering kembali. Mendengar kata-kata Tama, Andre sangat tertekan. Dia mengerti maksud Tama, mulai sekarang, apakah dia tinggal di keluarga Renza, apakah dia tinggal di Surabaya atau tidak, dia telah resmi kembali ke keluarga Renza. Andre mengutuk dalam hatinya, Anak ini agak menjijikkan ketika dia melakukan ini. Tapi, di depan lelaki tua itu, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jadi, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, Bagus, baru kembali, 
Orang tua itu menoleh ke Tama dan memperkenalkan paman ketiganya Yuri Renza, paman keempat Dwi Renza, Bibi Cynthia, dan Bibi termuda Laila. Ketika Cynthia diperkenalkan, ekspresi Cynthia sangat penuh perhatian, dan berkata dengan wajah bersemangat, Tama, Bibi telah menunggumu selama bertahun-tahun dan akhirnya kamu kembali. Roh orang tuamu di surga akan sangat lega. Mengatakan itu, pura-pura tersedak beberapa suara, tapi tidak ada air mata yang mengalir. Tama juga sudah lama terbiasa dengan Sintia bibinya ini, bagaimanapun juga dia adalah keturunan bangsawan dari putri keluarga Renza, menggunakan kata-kata yang lebih populer, ini jelas merupakan putri tua. Putri tua itu sombong dan mendominasi sepanjang hidupnya, dan tidak pernah perlu tunduk pada siapapun, jadi keterampilan aktingnya tidak terlalu bagus, tetapi juga bisa dimengerti. Lagi pula, putri tua seperti ini, biasanya tidak memiliki energi untuk belajar dan meningkatkan kemampuan aktingnya. Tama juga dapat melihat bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk bertindak, itu adalah air mata yang benar-benar tidak mendengarkan jadi, dia juga tersenyum tipis dan berkata dengan sopan, terima kasih bibi. Itu adalah bibi termuda, Laila, yang tidak berbicara, yang tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi matanya sudah merah. Ketika penatua Renza memperkenalkannya, air matanya sudah kencang, memegang tangan Tama sambil menangis dan tersedak, Tama, kembalilah kali ini, jangan pernah pergi lagi. Melihat bibi muda di depannya, yang berusia sekitar 40 tahun, Tama tidak bisa tidak mengingat masa kecilnya di dalam hatinya. Bibi Laila lebih tua dari dirinya sendiri. Ketika dia masih kecil, dia masih kecil, dia adalah anak yang lebih tua. Saat itu, dia sangat lengket padanya, karena dia akan membawanya bermain setiap hari sepulang sekolah. Dan dia pada gilirannya sangat lengket dengan ayahnya, karena beberapa kakak laki-laki, dia memiliki hubungan terbaik dengannya. Dan ayah Tama juga menyayangi adik bungsunya, pada dasarnya diperlakukan seperti anak perempuan pada umumnya, memberikan apapun yang diinginkannya, begitu juga kedua saudara kandungnya, meskipun perbedaan usianya cukup jauh, tetapi hubungan itu benar-benar sangat mesra. Dalam ingatan Tama, karakter Bibi yang lebih muda sangat hidup dan ceria, dan tidak seperti Cynthia yang memiliki begitu banyak pikiran kecil. Saat itu, Cynthia mendekati Andre dan sengaja menjauhkan ayahnya. Alasannya adalah karena dia merasa bahwa pewaris masa depan keluarga Renza pasti adalah Andre sebagai putra tertua, jadi dia sudah mengembangkan rasa mengantre sejak dini. Sebaliknya, Laila tidak pernah memiliki pemikiran rumit seperti itu. Ketika Tama mengikuti orang tuanya untuk meninggalkan rumah, Laila bersekolah di luar negeri, dan ingatan Tama tentangnya masih melekat dalam gambar ketika dia lulus dari sekolah menengah dan semua orang mengirimnya ke luar negeri. Pada saat itu, Bibi yang lebih muda, atau seorang gadis muda, dan sekarang, juga telah mencapai usia kebingungan. Melihat perasaan sebenarnya dari kerabat ini, Tama tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan berkata dengan hormat, Bibi, jangan khawatir, aku kembali kali ini untuk mengenali leluhurku, dan bahkan jika aku meninggalkan Surabaya untuk sementara, aku tidak akan memutuskan hubunganku dengan keluarga. Dengan kata-kata ini, artinya sudah sangat jelas. Setelah dia kembali ke keluarga Renza kali ini, dia pasti masih harus kembali ke Jakarta, tetapi dia telah secara resmi mengenali leluhurnya, dan secara resmi akan menjadi anggota garis langsung keluarga Renza lagi. Mendengar ini, di telinga Mahe Renza dan Laila, secara alami bahagia, tetapi yang lain mendengar, hatinya merasa sangat sedih. Ungkapan Tama mengakui nenek moyangnya berarti bahwa akan ada pesaing lain dalam pertempuran masa depan untuk properti keluarga. Setelah lelaki tua itu mengambil Tama dan menyapa para tetua satu persatu, sisanya adalah mereka yang sederajat dengan Tama. 
yang tertua adalah Martin, diikuti oleh Ariel dan beberapa saudara kandung lainnya yang relatif muda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.